ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಎರಡರ ಬೆಳಕು ಪಾಠದ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರಿ ಭವನ ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಏಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಬೆಳಕು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದರ ನೆರಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಾವೀಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಈ ನೆರಳು ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಬೆಳಕು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಕು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಬಿದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವ ಕಿರಣ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪತನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪತನ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಪತನ ಕಿರಣ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಪತನ ಕೋನ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಇವೆರಡರ ಅಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಪತನ ಕೋನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇವೆರಡು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೂ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಸ್ತು ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದರೆ ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಲಭಾಗ ಎಡಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಅದಲು ಬದಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದು ಸ
ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗ ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪದ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಈ ದರ್ಪಣಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದನ್ನು ಸಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪದ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಸಿ ಹಾಗೂ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಪಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ ಆರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಪೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಈ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಪೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಐದನೆಯ ಪದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯು ದೊಡ್ಡ ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಂದುವರೆದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ದೂರವು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ಗಳ ನಡುವಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಅದರ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಫ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತೃತ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಆ ವಿಸ್ತೃತ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 
ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಿರಣವು ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಈ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರಣವು ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣವಾದ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಿರಣವು ಪ್ರತಿಫಲನ ನಂತರ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮರಳಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಓದುವ ಕಿರಣ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಬಿಂದು ಪಿ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಓರೆಯಾಗಿ ಪತನ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಣವು ಓರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣಗಳು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಕ್ಕೆರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್